எண்பத்தெட்டுல கல்யாணம் ஆச்சு பதினோரு வருஷம் குழந்தை இல்லை தொண்ணூத்தேழுல இந்த குழந்தை எனக்கு தத்து கிடைச்சிச்சு எடுத்து வளர்த்தேன் படிக்க வச்சு எப்படிமா குழந்தை கிடைச்சது உங்களுக்கு சாத்தியம் <laughs> என்ன <laughs> 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 நினைப்பேன் <laughs> என்ன <laughs> சொல்ல <laughs> 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 நீ வேலைக்கு போனா உங்க உன்ன வந்து வாழ விடுவாங்களா உன் சம்பளத்தை அவங்க தானே வாங்கிக்குவாங்க நாங்க கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தோம் நீ பெத்த பிள்ளைங்க அனாதை அன்னைக்குது நாங்க வளர்த்தோம் பேசுறது அவங்க என்ன சொல்லி வச்சிருக்காங்க உங்க வேலைக்கு வந்த இடத்துல அவங்க கேட்ட இடத்துல அந்த அக்கா கிட்ட இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணை வேலைக்கெலாம் அனுப்பாதீங்க அந்த பொண்ணை வேலைக்கு அமைச்சிங்கன்னா அவன் இங்கேருந்து அந்த வே இவனை விட்டுட்டு அங்கேருந்து இன்னொருத்தம் கூட ஓடி போயிடுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜா அக்கா கிட்ட நீ சொல்லலை அப்படி அதுவும் அசிங்கமா திட்டி நீ அந்த அக்கா கிட்ட சொல்லி வச்சிருக்க கிஷோர் அவங்க சித்தி கிட்ட அவங்க தான் வேலை பார்த்து வச்சாங்க அவங்க கிட்ட அந்த மாதிரி இந்த பொண்ணை அனுப்பாதீங்க இந்த பொண்ணை அனுப்பிச்சிங்கன்னா அங்கேருந்து இன்னொருத்தம் கூட ஓடி போயிடுவா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் கிஷோர் அவங்க அம்மா கையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நீ ஏமா அந்த பொண்ணை வேலைக்கு அனுப்பி அங்கே போய் என்ன சொல்லியிருக்கா தெரியுமா இவா இவ மட்டும் எங்கள் மேலே அவார்டம் சொல்லலாம் ஆனால் இவன் சொல்கிற மாதிரி நான் சொல்ல நீங்கள் அவங்ககிட்ட ஃபோன் போட்டு கேட்டிங்கன்னா தான் தெரியும் அவங்கக்கிட்ட போய் நான் வந்து அனாத நான் ஹாஸ்டலில் வளர்ந்தேன் எங்கள் சித்தி குடும்பம் தாங்க முடியும் ஆ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு இவ வேலைக்கு போனேன்னு சொல்கிற இடத்துல வந்து எங்கள் சித்தி குடும்பம் தாங்க முடியாமல் வந்துட்டேன்னு சொல்லியிருக்கா அவங்க யாருனா இந்த பொண்ணு யாருன்னு கேட்டால் எங்கள் தம்பி பொண்ணுன்னு தம்பி என்ன சுற்றி சுற்றி பார்க்க கேமரா இதுக்கு தெரியும்ல ஆ பிரச்சனை இல்லைல்ல ஏன்னா அதை முதல்ல சொல்லிடுங்க சும்மா ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதால பார்க்க இல்லை வெளியில் போயிட்டு அப்புறம் தப்பாக பேசக்கூடாது சரி நீங்கள் ரொம்ப சின்ன பையனாக தெரியல எங்கள் பதினெட்டு வயசு இருக்குமா இல்லை நைன்டீன் இயர்ஸ் பத்தொம்பது வயசு எப்படிப்பா இல்லை பார்த்துக்க முடியுமா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எங்கள்கிட்ட எதுவுமே இல்லைன்னு வேணா நினைக்கிறான் ஆனால் நான் வந்து வச்சு காப்பாற்ற முடியும் எனக்கு எங்கள் அம்மா இருக்காங்க நான் வேலைக்கு போவேன் அதை பற்றி நான் சொல்ல உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னெல்லாம் நான் சொல்லலை நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி இருக்கா சின்ன பையன் இல்லையா அம்மாவன் அவனுக்கு இன்னும் லைஃப்பில் லைஃப்னாலே என்னதுன்னு தெரியாது நாளைக்கு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவனுக்கு மனசு மாறிட்டு நான் என்னம்மா பண்ணுவேன் அவனை தப்பு சொல்ல முடியாது சின்ன பையன் புரியுதா நான் சொல்லுறது அதுதான் எனக்கு பயமாக இருக்கு இப்போ நீங்கள் இது இதை ஓகே சொல்கிறீங்க நாளைக்கு புரியுதாம்மா அதுதான் எனக்கு கவலையாக இருக்கு 
அப்படி பார்த்தா எங்களுக்கு வந்து அப்படி நாங்கள் வந்து அந்த லைஃப்லாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவங்களுக்கும் வந்து அப்பா இல்லை எந்த ஒரு வீட்டில் எந்த இதுவும் இல்லை எனக்கும் வந்து அப்படி தான் நானும் இருந்திருக்கேன் அதனால் வந்து எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே என்னென்னா என்னை வந்து அவங்க நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க நான் அவங்கள நல்லா பார்த்தேன் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து இது தான் தெரிஞ்சுது ஏஜ் தெரியல இல்லை வேறு எதுவும் காசு ஏஜ் பிரச்சனை இல்லை உனக்கு வயசு ஜாஸ்தி அவருக்கு கம்மினெல்லாம் நான் சொல்லவே இல்லை இந்த மெச்சூரிட்டி இருக்கா அந்த பக்குவம் இருக்கா நாளைக்கு அவனுக்கு அப்பா இல்லை உனக்கு அப்பா இல்லை அம்மா இல்லையா நான் அந்த கம்பெனியில் கூட என்ன சொன்னேன்னா அப்பா அம்மா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தான் சொன்னேன் அம்மா அம்மா இல்லை நான் அம்மா வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு அம்மா அப்பா கிடையாது நான் அதே ஆசை நீங்க போறீங்க ஒரு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க அவ வந்து ஆசைப்பட்டுட்டா கண்டிச்சதுனால அதிகமாயிருக்கேன் <laughs> நினைச்சவங்க <laughs> 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 என்ன பண்ணிருக்காங்க எங்கேயாவது வியாபாரத்துக்கு போனால் கூட ஐம்பது தடவை ஃபோன் போட்டு ராஜி சாப்பிட்டியாம்மா என்ன குழம்பு வச்சு எப்படி இருக்க நல்லா வெளியிலலாம் போகாதம்மா உள்ளே தாப்பா போட்டுருமா இப்படியெல்லாம் சொல்லி வளர்த்தேன் நான் ரொம்ப கண்ணு கருத்துமா வளர்த்தேன் அது வந்து உங்களுக்கு நான் இங்கே சொன்னால் புரியாது அங்கே நீங்கள் ஃபோன் போட்டு கேட்டிங்கன்னா நம்பர்லாம் கூட எனக்கு புரியுமா எனக்கு நல்லா நல்லா பார்த்து வளர்த்தேன் நான் ஆனால் என் கை விட்டு ஒரு அசிங்கமான முறையில் ஒரு அவமானத்தை ஏற்படுத்திட்டு தலையிடும் அவமானத்தை எல்லாம் சொல்லாதீங்க நீங்களே அந்த வார்த்தையை சொல்லுங்கள் நான் நாங்கள் விட்டுட்டோங்க வேணான்னு விட்டுட்டோம் நீங்கள் தப்பிக்கிறவங்க எதனா சொல்லி தப்பிச்சுட்டு இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு நாங்கள் சேர்த்து ஒன்று காமிச்சு பணம் வாங்கணும் சரக்கு வாங்கணும்னு சொன்னது ஒரு தப்பு ரெண்டாவது நாங்கள் ஃபைனான்ஸ் உன்னால தான் நீ என்னால தான் என்னை காமிச்சு ஃபைனான்ஸ் வாங்கிருக்கிறாங்க ஃபுட்டு வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னது ரெண்டாவது தப்பு இதுக்காக தான் இப்போ இங்கே வந்து நிற்கிறோம் நீ இதுக்கு பதில் சொல்லி யார் யார்கிட்ட காமிச்சோம் யார்கிட்ட ஒன்று காமிச்சு சரக்கு வாங்கணும் இதெல்லாம் வந்து நிரூபிக்க சொல்லுங்க நீங்க <laughs> <laughs> கூட்டிட்டு <laughs> 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 போட்டு <laughs> 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 <laughs>
வந்துட்டு வந்துட்டு போகும்போது இவங்க பாப்பா எல்லாம் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து இந்த பொண்ணு எல்லாத்தையும் எல்லா பிரச்சனையும் அந்த பொண்ணு சொல்லுவோம் எனக்கு இந்த மாதிரி எங்க வீட்டுக்கு நீங்க சரி பெங்களூர்ல இருந்து வந்தா அந்த பொண்ணு யாருன்னு தெரியாத பழகனா செஞ்ச அந்த பொண்ணை நான் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சா நீ வீட்டுக்கு ஓட்டிடுற அது அவங்க இந்த பொண்ணு என் கடைக்கு வந்தாதான் நீ என் கடையாண்ட வர உங்க கடைக்கு வர என்ன சொல்றேன் அவங்க எல்லாமே கரெக்டா தான் சொல்றாங்க நான் தப்புன்னு எதுவுமே சொல்லல போறாங்க நான் வரேன் அப்படிலாம் ஓகே இதுக்கெல்லாம் இருந்தேன் இருந்து போயிட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒழுங்கா பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து இவங்களா வந்து இந்த பொண்ணு வந்து எல்லா ப்ராப்ளம் சொல்லும் அந்த மாதிரி எனக்கு பிரச்சனையா இருக்கு எங்க அவங்களும் வந்து ஃபோன் பண்ணால் எந்த ரெஸ்பான்சிபிளும் கிடையாது என் பேபிஸ் கூட வந்து பார்க்கல கன்சியூவ் ஆன டைமில் கூட பார்ப்பேன் ரொம்ப இயங்குவேன் மற்றவங்க போகிறதுலாம் பார்த்து கூட ஹஸ்பண்ட்லேயே ரொம்ப இது பண்ணுவேன் அப்போயும் இது மாதிரியே எனக்கு சொல்லுவாங்க நீங்கள் எதனா பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணுங்க இல்லை செகண்ட் லைஃப் எதனா பாருங்கள் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் பாட்டு கம்மி தான் இருக்கேன் சொல்லுவேன் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஒழுங்காக சொல்லு இந்த மாதிரி செகண்ட் லைஃப் பாருங்கள் இப்படிலாம் இருக்காதுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் இவங்க சொன்னால் இது மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டப்போ ஒரு மணா எப்படி ரொம்ப இதுவா சொல்ல இந்த நிலைமையில வந்து நம்ம காலேஜ் இதெல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப நாளா அதே மாதிரியே ஒருத்திக்கிட்டு பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு டைம் நான் பண்ண நான் சொன்ன இந்த மாதிரி நீ இது யார்ட்டையும் சொல்லிக்காத எதுவும் பண்ணிக்காத நான் வந்து நான் இப்ப எனக்கு கரெக்டான இது கிடையாது உன்ன வச்சு காப்பாத்துற மாதிரியும் குழந்தைங்க வச்சு என்ன பாக்குற மாதிரி எனக்கு எந்த ஒரு மெச்சூரிட்டியும் கிடையாது ஆனா வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் இல்ல ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் அதாவது வந்து நீ இந்த மாதிரி நான் போயிடுவேன் போயிட்டு என் காலேஜ் லைஃப பாப்பேன் காலேஜ் லைஃப் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு நான் ஒரு ஒர்க் கண்டிஷனில் அப்படி போவேன் அப்போ வரைக்கும் நீ வந்து இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் சேர்க்காமலும் இந்த மாதிரி நீ ஒன்று சேராமலும் இதுவாக அதே மனசோடு அப்படியே இருந்தேன்னா நான் ஓகே உன்னை மேரேஜ் பண்ணி உன்னை நல்லா வச்சு பார்த்துக்கிறேன் நல்ல விஷயம் இந்த மாதிரி சொன்ன நான் ஓகே இந்த மாதிரி இருந்தால் அதே மாதிரி என் மனசுலாம் இப்போ நான் எனக்கு பிடிக்கும் அப்புறம் வந்து மற்ற பொண்ணை பார்த்தா உன்னை எனக்கு பிடிக்காது அப்படி இப்படின்னு பேசுவேன் அது மாதிரி சொல்லனால இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் இதை அப்படியே சொல்லி வைக்காதீங்க ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் கூட எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன நினைக்கிது இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஒரு அஃபெக்ஷன் இல்லைனா ஒரு இதில் தேவைப்படும் நான் வேணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனால் வந்து அந்த டைமில் யோசிங்க ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் கழிச்சு அப்புறமா நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய வச்சு நீங்களே ஒன்றே காப்பாற்றிருவீங்க உங்கள் அம்மா அப்பா இருக்காங்க அவங்கள பாருங்கள் வயசானவங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன் நான் இந்த நெருக்கடி அந்த மாதிரி அதிலேயே முடிஞ்சிச்சு இந்த பொண்ணுகிட்ட நான் சொன்ன சொல்லாதா அப்படின்னு இவன் என்ன பண்ணால் இவர் இவங்க அம்மா வந்து நான் எப்படி நல்லா பார்த்துக்கிறானா இப்போனா ஒரு இடத்துல இந்த பொண்ணுக்கு யாரும் இல்லை இவங்க அம்மா அப்பா மட்டும் தான் இருக்காங்க ஒரு இடத்துக்கு இந்த பொண்ணை என் கூட தனியாக வெளியே அனுப்புறாங்க அப்போ இந்த பொண்ணை எவ்வளோ ஒழுங்க நான் வச்சு பழகாக கூப்பிட்டு போய்ட்டு கூட்டிகிட்டு வரணும் அந்த மாதிரி ஒரு பாசமாக பார்த்துக்கிட்டு சரி இந்த பொண்ணை யாரும் இல்லை ஒரு அன்பாக பார்த்துக்கணும் சொல்லிட்டு அழகாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டு பொண்ணுக்கு அண்ணன் தம்பி அழகாக வச்சுட்டு நல்லா இது கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு அங்கே போய் எல்லாத்தையும் படி கொடுத்துட்டு எதுவுமே வருவேன் அது மாதிரி ஒரு டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் அனுப்புனாங்க அவங்க அனுப்பிட்டு அப்போ அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா இந்த மாதிரி இவங்க அம்மாவை கேட்டிருக்காங்க அவங்க நல்லா பார்த்துக்கிறானம்மா நல்லா இது பண்ணுறானா அப்படி பண்ணுறானா எப்படி பண்ணுறானு இவங்க கேட்டிருக்காங்க கேட்டதுக்கு அப்புறம் சொன்னாங்க ஓகே விடுங்க இவங்க வந்து இப்போ இந்த மாதிரி அவங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கிற சொல்கிறாருமா அவர் அந்த பையன் சொல்கிறாம்மா இந்த மாதிரி மேரேஜ் பண்ணிக்கிற சொல்கிறா சிக்ஸ் இயர் கழிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கப்புறம் அப்படியே போயிட்டு இருந்தது அவனே இவங்க அப்போ ஸ்டெப் எடுத்து இவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும் இல்லைம்மா இதெல்லாம் செட் ஆகுது இந்த பையனை போக சொல்லு நீ இது மாதிரி என்கிட்ட சொன்னது தப்பு நீ போக சொல்லலாம் நான் டீசெண்டாக கிளம்பி போயிட்டு இருப்பேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப வேணும் இந்த பொண்ணு தான் வேணும்னு நான் பிடிச்சி வைக்கல இந்த பொண்ணு நீ போகிறது வந்தால் போமா அப்பயும் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து என்ன போச்சு தான் நான் போயிட்டு இருப்பேன் இல்லை எங்க அம்மா கிட்ட அப்பயே இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா போயிட்டு இருப்பேன் எங்க நீ போன் போட்டு கொடுத்தியா சொன்னாங்க எங்க அம்மா கிட்ட சொன்னாங்க உடனே எங்க அம்மா என்ன சொன்னாங்க ஆமா என்கிட்டே சொன்னாங்க என்னம்மா நீ என்னம்மா நான் கேட்டு நீ கம்மன் இருக்க என்ன அடிக்கல எதுவும் பண்ணல திட்டல என்னம்மா இவ்வளவு கையம் கம்மன் இருக்க நான் வந்து இதில் சொன்னேம்மா ஆனால் சிக்ஸ் இயர்ஸ் கழிச்சு தான்மா சொன்னேன் இப்பயே நான் முடிவு எடுக்கல அப்படின்னு இவங்களாம் சொல்கிறாங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னி இது கிடையாதுமா யூ எப்படி இது தப்பாச்சு எப்படி சண்டே ஆச்சு எப்படி சண்டே ஆச்சுன்னா அதான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஓடிட்டு இருந்தது அப்புறம் வந்து எங்கள் அம்மா கிட்ட சொன்னால்
இந்த பொண்ணு அஃபெக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆனதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்றது அவங்க வந்து திருப்பி அப்பா சொன்னாங்க அதான் உண்மை அவன் சொன்னாதான் சாப்பிடுவாங்க அவன் சொன்னாதான் என்னன்னா ஜோரா வந்துருச்சு அவன் சொன்னாதான் கேட்பான் இப்போ இவன் சொன்னாதான் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிடிச்சவங்க ஒன்னு சொன்னாங்கன்னா பிடி ரெகுலரா சொல்றவங்களோட பிடிச்சவங்க அங்க என்ன பிரச்சனை ஆச்சு ஆனா அம்மா தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க சொன்னாங்களே அப்புறம் இருபது வருஷம் சொன்னாங்க நீ சொன்னீங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதுதான் எங்களுக்கு இருபது வருஷமா நாங்க வந்து சரி அவங்க தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க சம்மதிச்சிட்டீங்களே சம்மதிச்சிட்டோம் சம்மதிச்சிட்டோம் அதுக்கு அப்புறம் எதுக்காக எங்களை வந்து அடிச்சிட்டு நீ வலிச்சிட்டு போன நீ பொருள் தான சொன்ன நீ பெரிய பாலத்துல முறப்படிங்களுக்கு வந்து சும்மா போயிட்டு ஒரு கோயிலையோ அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது இந்த குழந்தைங்க இருக்குன்னு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் மேரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றதுலாம் இருந்தது அவங்க யாரு என்ன வேணா சொல்றாங்க எனக்கு அப்படிதான் இருந்தது என்ன நடந்தது வந்தாங்க கும்பலா இவங்க அப்பான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவரும் வந்தாரு இவங்க அம்மாவும் வந்தாங்க அந்த பொண்ணு போச்சு என்ன டார்ச்சர் பண்றாங்க எனக்கு கொச்சம் கொடுக்குறாங்க கூட்டிட்டு போனா சொல்லிச்சு வெளியில வந்து ஒருத்தர் <laughs> 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 என்னன்னா <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ராஜ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றான் என்ன 
நீங்க நாங்க எங்களுடைய பிரச்சனை எல்லாம் சொல்லிட்டோம் நீங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு நாங்க உட்பாடுறோம் நீங்க என்னம்மா நினைக்கிறீங்க என் பையனை தான் மேடம் கேட்கணும் நான் ஒன்னே இல்ல நாங்க அவர் பார்த்து பாரா ஆஹ் பார்த்து பாங்க மேடம் நான் இருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்க கல்யாணம் பண்ணறதுக்கு ரெடி தானே இப்படி வச்சுட்டு இருக்க முடியாதுமா இதுவும் இல்லை அதுவும் இல்லைன்னு வச்சுட்டு இருக்க முடியாது அதனால முதல்ல அவள் டைவோர்ஸ் வாங்கணும் அதுக்கு முதல்ல பண்ணும் டிவோர்ஸ் வாங்கிட்டு சட்டப்படி அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்க அதுதான் சொன்ன நான் எப்போ அதான் சொல்லியிருக்கேன் கல்யாணம் பண்ணி பசங்களை நீங்கள் பார்த்துப்பீங்களா வளர்க்க முடியும் நீங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க இப்ப வந்து பசங்க இல்லாம நீங்க வளர்த்துறீங்க ஒண்ணு தப்பு இல்ல அப்புறம் பத்து வருஷம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் பொறுத்து பிள்ளைங்க எனக்கு இருந்தாலும் தாய் கிட்ட வந்து சேரும் அன்னைக்கு வந்து தாயை மதிக்காது அப்புறம் இவங்களுக்கு ஒரு குழந்தைங்க புரிஞ்சுக்கங்க <laughs> 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 புரிஞ்சுக்கங்க அவள் லைஃப் இப்படி ஆனத்துக்கு நீங்களும் ஒரு காரணம் ஊருக்கு முன்னால கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து எல்லாம் போச்சு இப்போ அவள் லைஃப் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆக்க பாருங்க அந்த பையனும் பொண்ணு பழகிட்டாங்க ஆமா இருங்க கண்டிஷன் போடாதீங்கம்மா அவ எப்படிமா சமாளிப்பா என்ன ஒரு நாள் பண்ணிடு இருங்க ஐயா பிளீஸ் நான் சொல்றது கேளுங்க பிளீஸ் கேளுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க நீங்க பாசமா வளர்த்தினேன்னு சொல்லிட்டு அவளை வந்து பாசத்துல வந்து கஷ்டத்தை கொடுத்துடாதீங்க அதான் நான் சொல்லுவேன் அந்த பாசத்தால தான் நீ வாழ்க்கை இழந்துட்டு நிக்கிறது காரணமே சரி இப்ப என்னன்னா என்னோட பிரச்சனை என்னன்னா இப்போ அந்த பொண்ணோட லைஃப் நல்லா இருக்கணுமா வேண்டாமா நல்லா இருக்கணும் இருக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நீங்களே சொல்லுங்க தவிர வேற எது வேணாலும் கண்டிஷன் போடுங்க எது வேணாலும் செய்ய நான் கண்டிஷன் போடுறதுக்கு நான் யாரும் இல்லைங்க ஆமா நடுத்தூடாது <laughs> 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 இது வந்து ஊருக்கு தெரியணும் உலகத்துக்கு தெரியணும் ஊருக்கு தெரியுங்கிறதுக்காக இல்லையா சோ அந்த காரணத்துக்கு தான் அவங்க இங்க வந்திருக்காங்க ஆமா அப்படித்தானே நாங்க மனசாட்சியோடு என் பையன் நல்லா இருக்கணும் அந்த பொண்ணு நல்லா இருக்கணும் நம்பிக்கை <laughs> 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 உங்க மேலையும் பாசம் வச்சிருக்கா 
பொண்ணுக்கு <laughs> 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 பேசலாம் இல்லை பேசலை அதுக்கு இவங்க என்ன பண்ணாங்களா இது பண்ணாங்களா எங்களுக்கு தெரியாது ஃபோனும் பேசலை ஒன்றும் பேசலை எதுவுமே பேசலை இவன் என்ன பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் ட ட ஆவடியில் டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போகிறோமா நான் பார்த்துக்கிறேம்மா அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பொண்ணு எப்படி பிள்ளையாகத்துக்கு சொல்கிறீங்க என்ன புரிஞ்சுக்குங்க சாவால <laughs> <laughs> ஒரு குழந்தை மட்டும் ஹாஸ்டல் சேர்க்கறதுக்கு நீங்கள் வழி பண்ணுங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க அந்த பபுளை நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய பெத்தவங்க உட்காந்து அது சம்மந்தம் கிடையாதுங்க குழந்தைய பெத்த நினைப்பு இருந்திருந்தால் இந்த நாலு மாசத்தில் என்னைக்காவது ஒரு நாள் வாட்டினா வந்திருக்கலாம் ஒரு நாள் வந்து குழந்தைங்களை பார்த்து அந்த வாட்டி அணைச்சி ஒரு மொத்தம் எத்தனை வாட்டி போன் பண்ணி போன் போட்டு அந்த குழந்தைங்க எத்தனை வாட்டி உங்க அம்மான்னு வாயில் கூப்பிடுச்சு வந்தீங்களா தம்பி வந்து பார்த்தீங்களா அப்படியே வந்தா கூட ஒரு செகண்ட் நிற்கிறது இல்லை சரி இப்போ நான் ஒரு விஷயம் கேட்டால் கொஞ்சம் நீங்கள் குழந்தைங்களை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறீங்களா நீ என்னம்மா சொல்கிற எனக்கு குழந்தைங்க வேணுங்க குழந்தைங்க இல்லாமலாம் வந்து இது பண்ண முடியாது என்ன தான் அவங்க சொல்லிலாம் ஈஸியாக குழந்தைங்க மேலே பாசம் இல்லை எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் ஏன் குழந்தைங்களை பார்க்காம போகிற இருக்கேன்னா இருங்க 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 ப்ளீஸ் இருங்க குழந்தைங்கள ஏன் பார்க்காம இருக்கனா சரி அப்படின்னாலும் அவங்க வந்து ஏதோ ஒன்று நினைச்சிட்டு இவன் வந்து குழந்தை பார்க்குற மாதிரியே தெரியல குழந்தைங்களை அவகிட்டே திரும்ப விட்டுணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து பார்க்காம இருக்கேன் ஏன் வந்து காசு கொடுத்து எதுவும் இது பண்ணலன்னா சரி காசு கொடுத்து பழக்கம் பண்ணிட்டோம்னா சரி இவன் தான் வந்து வந்து பார்த்துட்டு காசு கொடுத்துட்டு போகிற இல்லையா அப்போ ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இவங்களே இது பண்ணிப்பாங்க குழந்தைய கூட்டிகிட்டு வந்தால் நீங்கள் பார்த்துக்கிறதுக்கு ரெடியா வந்து <laughs> 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 இல்ல <laughs> 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 அட்வொகேட் வந்து லீகலாக வந்து அதில் காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது அதில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குதுன்னா அப்புறம் வந்து அவங்க முடிவு பண்ணுவாங்க அதுக்கான அதிகாரிங்க முடிவு பண்ணுவாங்க குழந்தை யார்கிட்ட இருக்கணும்னு 
ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எனக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது காமன் சென்ஸில் சொல்கிறேன் குழந்தைய பிரித்து நீங்கள் வச்சுக்கிறது கரெக்ட் கிடையாது இட் இஸ் நாட் ரைட் சரி புரியுதுங்களா அது இன்னும் காம்ப்ளிகேஷன் தான் உருவாக்கும் அதை விட நீங்கள் உங்கள் பொண்ணுக்கு முதல்ல வந்து டிவோர்ஸ் வாங்குங்க அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு சட்டப்படி கல்யாணம் பண்ணி வைங்க குழந்தை அவள் கூட இருக்கட்டும் நீங்கள் பக்கத்துலேயே இருங்க அப்பப்போ குழந்தைய போய் பார்த்துட்டு வாங்க நீங்கள் அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்களோடையோ பசங்களோடையோ சண்டை போட்டுக்காமல் இருங்க நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்க வந்து உயிரை கொடுத்து அவங்கள வளர்த்துருக்காங்க புரியுறதா தம்பி நீ அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணும்போது அந்த பொண்ணு உங்க கூட வந்து இருக்கிறதாக்க ஏற்றுக்கும் போது அவங்க பெத்த அம்மாவையும் சேர்த்து ஏற்றுக்கணும் அப்போ தான் முடியும் ஏன்னா இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துனதுக்கு அப்புறம் இந்த குழந்தையை விட்டு நான் அவங்க பேச்சு கேட்குறேன் சொல்லுங்க குழந்தைய விட்டுட்டு இருக்க முடியாது அவங்களால ஸோ அவங்க வரும்போது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த பக்கம் பேச்சு வார்த்தையாகி சண்டை போட்டுட்டு எல்லாம் இருக்கக்கூடாது நான் சொல்ல முடியாது அவளுக்கு வாழ்க்கை வேணும் நான் கூட அதுதான் சொன்னேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா நாங்களும் ஒரு அட்வொகேட்ட அட்வைஸ்க்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்குதான் வந்தேன் நான் அதுக்கப்புறம் சட்டப்படி கல்யாணம் பண்ணு அப்பா அம்மா கிட்டேருந்து குழந்தைய வாங்கிக்கோ ஆனால் அவங்களுக்கு எப்போ குழந்தைய பார்க்கணுமோ அதை நீங்கள் பார்க்க விடணும் அவங்கள்ட்ட சண்டை போடக்கூடாது அவங்கள்ட்ட பிரச்சனை பண்ணக்கூடாது சரியா நீ குழந்தைய பார்த்துட்டு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டேஸ் இருக்கும் குழந்தை எங்கம்மா இருக்கா இங்கே தான் இருக்கா இப்ப முதல்ல நீங்க அந்த பொண்ணுட்டு கோவத்தை விட்டுருங்க ஒரு முடிவு தெரியணும் ஆனா தயவு செய்து என் பொண்ணு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை நீங்க சொன்ன எல்லாத்தையுமே செஞ்சு கொடுக்கறேன் அவங்க மேடம் சொன்னாங்க எல்லாத்தையும் பண்ணி ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு எங்களை வந்து இந்த அளவுக்கு கதிகலங்க வச்சது என்னதான் எதுக்குதான் இந்த சூழ்நிலை எனக்கு ஏற்பட்டுச்சு தெரியல குழந்தைல காரி மூஞ்சலுக்கு போதுங்க மேடம் எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க நீங்க சொன்னதை நான் ரெடி பண்ணி எல்லாம் பக்கவா ரெடி பண்ணி எல்லாம் ரெடி பண்ணி தந்துட்டு ஆனா தயவு செய்து எனக்கு அந்த தமிழ்நாடு போட்டமா மனசுல வருத்த இருக்கு அவங்களுக்கு ஆனா உன் மேல ரொம்ப பாசம் வச்சிருக்காங்க உன விட மாட்டாங்க சரியா நீங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுங்க பிளீஸ் கொஞ்சம் விட்டுரு அவங்க அவங்க வாயில இருந்து அந்த பாசத்தினால இத தப்பா வார்த்த பண்ண வந்திருந்தா மன்னிச்சு மன்னிச்சிருமா தாய் பிளீஸ் மன்னிச்சு சரியாப்பா எனக்கு போனே போட வேணா சொல்லுங்க மேடம் பஸ் எனக்கு போன் போட வேணா பொண்ணு வேணா பொண்ணு கிட்ட பேசிக்கிட்டோம் பொண்ணு போன் எடுக்கலன்னா எனக்கு போன் போடுறாங்க கூப்பிடாதீங்கம்மா அவங்க கூப்பிடாதீங்க ஓகே எங்க அம்மா கால் பண்றாங்க ஏன்னா எங்க அம்மா என்னன்னா அவங்க கால் பண்ணலாம் எங்க ரிலேஷன் எதுக்கு கால் பண்ணி சொன்னோம் நாங்க என் தங்கச்சி ஹலோ எக்ஸ்கூஸ் மீ அம்மா போன் செய்ய அவங்களுக்கெல்லாம் கூப்பிடாதீங்க நீங்க உங்க பொண்ணை கூப்பிடுங்க பைத்தியமானி அப்படின்னு போன் போறப்பெல்லாம் குழந்தைங்களை அழவிட்டு போன் இது பண்ணி வைக்கிறது 
கொண்ணா பேசும்போதெல்லாம் கொண்ணா அழுதுறாங்க இருங்க அம்மா ப்ளீஸ் நான் சொல்றத புரிஞ்சுங்க நீங்க அந்த பொண்ண எல்லாம வேற யாரையும் கூப்பிடாதீங்க நீங்க பொண்ண கூப்பிட்டா போன் எடுக்கலையா வெயிட் பண்ணுங்க அவ திருப்பி கூப்பிடுவா நான் காலையில அஞ்சு மணிக்கு வேலைக்கு போயிடுவேன் மேடம் அஞ்சு மணிக்கு போனா நைட்டு டபுள் ஷிஃப்ட் பாத்துட்டு பத்தரை மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வருவேன் நானு அது நான் சொல்லியிருக்கேம்மா நானே ஃப்ரீயா இருந்தா எனக்கு பிரேக் டைம்ல நானே பேசுறேன் நானும் உங்ககிட்ட அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவோ எடுத்து தனியா சொல்லியிருக்கேன் ஆனா கேட்க மாட்டாங்க அப்பதான் அப்பதான் கால் பண்ணி ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிட்டே இருக்கேன் இருபது வருஷமா இந்த மாதிரி கட்டில உக்கார வச்சு சோறு போட்டவங்கம்மா நல்லா இருக்கணும்ல இன்னைக்கு ஒரு முன்னூறு ரூபாய்க்கு ஒரு பிச்ச காசுக்கு போய் குழந்தைங்களை விட்டுட்டு அந்த குழந்தைங்களுக்கு பிஸ்கட்டு டெய்லி நீ ஒரு போகும் <laughs> தயவு செஞ்சு நீங்க அவங்கள எல்லாம் கூப்பிடாதீங்க உங்க பொண்ணு உங்க பொண்ணு கூப்பிட்டானா போன் எடுக்கலையா அவளே உங்களை திரும்ப கூப்பிடுவா அது வரைக்கும் கூப்பிடாதீங்க இப்ப டைவர்ஸ் ஆவர் வெறும் எங்க கிட்ட இருக்கணுமா அவங்க கிட்ட இருக்கணுமா அவ எங்க இருக்கணும் நினைக்கறாலோ அங்க இருக்கட்டும் எங்கம்மா இருக்க பாரு அவங்க கிட்டே இருக்கங்க அங்க போய் இருந்து அம்மா சொல்ற மாதிரி அதுக்குள்ள இன்னொரு குழந்தை பெத்துக்காதே இல்ல இல்ல அவங்க காலையில யார்கிட்ட சொல்லி இருக்காங்க டைவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இருக்கு நாங்க பேசுறோம் உங்களை கூப்பிடுறப்ப நீங்க பேசுங்க நான் சொல்லி இருக்கேன் ஒரு நிமிஷம்லாம் ஒரு இது இல்ல நான் இப்ப வீட்டுக்கு வந்தானே நான் எங்க அத்தை வீட்டுக்கு போறேன் நாங்க மார்னிங் ரெண்டு பேரும் ஒண்ணாதான் ஜாப் போவோம் போயிட்டு நைட் வந்துட்ட நைட் அவங்க அந்த வீட்டுல க்ளோஸ் ஆனால ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு எனக்கு சசி சசி அப்பமா போய் சொல்ல சசி கல்யாணம் கட்டல ஒண்ணும் கட்டல அடிக்கடி மத்தமல கூட்டிட்டு போயிர யாரான்னு சொல்லி நீ கேக்கல ஏமா எங்களுக்குள்ள நாங்க எவ்வளவு பேசிப்போம் சொன்னே நீ கூட தான் சொன்னே என் பொண்ணு நீ வேலைக்கு அம்ச்சி நீ 300 ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறே நீ அதெல்லாம் <laughs> 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 எல்லாம் சரியாகுமா இப்ப கோவத்துல எல்லாம் சொல்ல மாதிரி எல்லாம் பேசாதீங்க உனக்கு ஓன்மா ஏந்திச்சு போய் நேர் நான் வேணான்னு சொல்லுமா ஆமா நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசாதீங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி நான் எல்லாத்துக்கு ஏர்பார்ட் பண்ணி தரேன் அது கூட அவங்க ஏர்பார்ட் பண்ண நான் செஞ்சு கொடுத்துறேன் நான் ஏத்துக்கறேன் இப்போ உங்க பொண்ணு நல்லா இருக்கணுமா வேண்டாமா நல்லா இருக்கட்டும் தான நான் குட்ட உங்க கிட்ட பாயிண்ட் போறோம் ஓ எங்க கிட்ட எல்லாம் ஒடப்பக்கடிக்க முடியாது நீங்க பெத்தவங்க இருக்கீங்க அவங்க இருக்காங்க நாங்க கைடு தான் பண்ண முடியும் இப்போ இத வந்து நாலு பேர் பார்க்கணும் நாலு பேர் அரியத வந்து ஒப்படிக்கிற மாதிரி தான் இப்ப இல்லங்க வந்தாங்க அவங்க கல்யாணத்துக்குலாம் வர மாட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணல வர மாட்டாங்க செய்ய மாட்டாங்க சொன்னேன் நான் செய்ய மாட்டேன் அதுக்கு எல்லாம் நான் வர மாட்டேன் செய்ய மாட்டேன் முடிவு <laughs> போயிடுச்சு அது எப்போ போயிடுச்சு மேடம் போயிடுச்சுன்னு தான் இவ்வளவு நாளா உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க இல்ல இல்ல அந்த பொண்ணு நல்லா இருக்கணும் இவ்வளவு நாளா யார்கிட்டாவது போன் பண்ணி பேசிருப்ப நான் கேட்டு பாருங்க உங்க வைஃப் தான் கூப்பிட்டே இருக்காங்களே ஆமா நான் பேசுறேன் ஏன் பண்றீங்க நீங்க கால் பண்ணி என்கிட்ட பேசுறதே கிடையாது எப்பவுமே அவங்க மட்டும் தான் கால் பண்ணி போன் பண்ணி பேசிருக்க நான் கேக்குறேன் இவர் ஒரு தடவை கூட கால் பண்ணி சரி அப்பா அப்பா கொஞ்சம் ரோஷமா இருக்காரு நீ பண்ண தப்புக்காக அத மன்னிக்க முடியாத தவறு விட்டுடு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பேசுவாரு நீங்க <laughs> 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 அது வந்து என்ன எனக்கு புரியுது உங்க ரெண்டு பேரும் அவர் கோமா இருந்தா கூட அவர் வாய் மனசுல எவ்வளவு வேதனை இருக்குன்னு எனக்கு புரியுது படம் நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சவம்மா ஆக்சுவலி பெத்தவங்க இவ்வளவு பாசமா இருக்காங்க நீ தான் தப்பு பண்ணிட்ட பரவாயில்ல உனக்கு வயசு கோளாறு உனக்கு புத்தி கட்டு போய் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்ட ஆனா எவ்வளவு புத்தி கட்டு போனாலும் நீ சொன்ன அந்த வார்த்தை இருக்குல்ல அது மன்னிக்க முடியாது கொஞ்சம் பரவாயில்ல நடந்து போச்சு உங்க குழந்த தப்பு பண்ணிட்டா பரவாயில்ல மன்னிச்சுடுங்க 
அவளை வாழ வைங்க ப்ளீஸ் நான் பழச பேசிக்காது சரி அம்மா ஐயா ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ அந்த மூட பண்ணேன் சரி நீங்க என்ன தீர்வு நல்லபடியா டிவோர்ஸ் வாங்கி அப்பா அம்மா கூட போய் ரெண்டு நாளைக்கு இருந்துட்டு வரையா ப்ளீஸ் ஆ போறியா அப்பா அம்மா கூட சரி அப்பா போயிட்டு வா தம்பி நீ மனசு மாறிடாதே புரியதா அந்த பொண்ணை நடு தெருவில் நிறுத்திடாது நான் உங்களுக்கு அந்த விஷயம் புரியணுங்கிறதுக்காக தான் சொன்னேன் அப்படியெல்லாம் விட்டு போனால் வச்சுக்கோ சொல்லுதெல்லாம் உண்மை நேர்கள் இருக்காங்க உலகம் முழுவதும் இருக்காங்க உலகம் முழுக்க தெரியணும் தான் கொண்டு வந்து விட்டையா இப்போ அப்பா அம்மா கூட போய் நல்லபடியாக சந்தோஷமாக இருந்து அம்மா சமைச்சு போடுவாங்க நல்லா சாப்பிடு ரெண்டு நாளைக்கு சந்தோஷமாக இரு அப்போ அவட கோவெல்லாம் சரியா சரியா இன்னுமே ஆச்சு லைஃப்பை நல்லபடியாக பார்த்து ஓகே பாருங்க சரி நீங்க உங்க பொண்ணை கூட்டிட்டு கொஞ்சம் வெளியே போங்களே நான் தம்பிட்ட பேசிட்டு போ அம்மா அம்மா அப்பா கூட்டிட்டு அவ்வளவுதான் நம்ம நாங்க போயிருந்தோம் அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு டைவோர்ஸ் வாங்கி கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணி வைங்க சரி கூட்டிட்டு போங்க அப்பா நாங்க ரெண்டு நாளைக்கு கூட்டிட்டு போயிருந்தோம் குழந்தைய வச்சிடலாமா உங்க கூட்டு தான் வரா நன்றி கூட்டிட்டு போ வாரம்மா ரொம்ப பாசம் வச்சிருக்காங்க அது அது நமக்கு புரியாது புரியுதா தம்பி கஷ்டம் தான் ஆனால் அது அது அவங்கள அவங்களோட பாசத்தை நீ புரிஞ்சுக்கிட்டேனா அப்புறம் அது தெரிஞ்சிடும் அது வரைக்கும் உனக்கு இரிட்டேட்டடிங்காக இருக்கும் ஆனால் எங்கேயா புரிஞ்சுக்கோ நீ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துகிட்டு இருக்க அந்த பொண்ணை மறுபடியும் அழ வச்சிடாதே ஜென்டில் மேனாக நடந்துக்கும் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை